ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നാല് ഐറ്റംസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിന് മുന്നേ രണ്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു ആ രണ്ട് വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിലും നമ്മൾ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളായിക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോട് കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നാല് സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാല് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പാലാണ് സാധാരണ പാൽ ഇതിവിടെ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് പാലിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പിന്നീട് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ നമ്മൾ എടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബട്ടറാണ് ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ വേണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആളുകൾക്കായിട്ട് പറയാം ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അമ്മൂലിൻ്റെ ബട്ടറാണ് അൺസാൾട്ടഡ് ഉപ്പില്ലാത്തതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടർ വേണം ഇതിപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് മുപ്പത് ഗ്രാമൊക്കെ മതിയാവും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടൊരു സാധാരണ പാത്രം എടുക്കുക പാൽ തിളപ്പിക്കാനുള്ള പാത്രമാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു കപ്പ് പാലിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കരുത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഒഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരു കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ബാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ പാൽ അതിൽ നിന്നും ബാക്കി വെക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ കട്ട പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ മിക്സ് ചെയ്തതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം ഇത് പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഓൺ ചെയ്ത് പാലിനെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കാം ശരിക്ക് തിളക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പാൽ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തിളച്ച് വരുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം നേരത്തെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ അവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു ആ ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു ആ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഈ സമയത്തെല്ലാം വലിയ തീയിൽ പാചകം ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ ഗ്യാസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക ഇതിലാണെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചൂട് കുറച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഈ കോൺഫ്ലവറും പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ മിശ്രിതം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഈ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തന്നെ ശരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ കട്ടിയായിട്ട്
പവർ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചൂടാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു അടുപ്പിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ ഒരു മിശ്രിതത്തെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ മുഴുവനായിട്ട് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു സംഭവം ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളൊരു എസൻസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒരു എസൻസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒരു എസൻസ് ഇവിടെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എസൻസ് ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ തുള്ളി മാത്രം ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ മിക്സിയിലിട്ട് ഇതേപോലെ പതപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം നമ്മൾ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമെടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പഴ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ പാത്രം തന്നെയാണ് മുകളിൽ അടപ്പുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അടിച്ചു വെച്ച മിക്സിങ്ങിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ നല്ലപോലെ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് എട്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഒരു ഉറച്ച് സെറ്റാവുകയുള്ളൂ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് എട്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഐസ്ക്രീം തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സ്പൂൺ വെച്ച് കോരുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് കണ്ടോ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തത് ഒരു കപ്പ് പാലിൻ്റെ അളവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പില്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ഇരുന്നൂറ് മില്ലി കൊള്ളുന്ന ഗ്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിറച്ച് പാലെടുത്താൽ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതേപോലെയുള്ള രണ്ട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ട് ഐസ്ക്രീം വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ രണ്ടും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഒരു ബോക്സിലും വരുന്നതാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് അതും കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ടു നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഈ നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ പിന്നെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ വഴി നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബ്ലോഗാണ് വെബ്സൈറ്റ് അല്ല ഒരു ബ്ലോഗ് പോലെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാസ്റ്റർ ബേസ് ബ്ലോഗ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് ചാനലായ മിസ്റ്റർ ചലഞ്ചു മാസ്റ്റർ പീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ വരുന്നതിനായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട